ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രെഡ് പിസയാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാനിവിടെ അല്പം ക്യാപ്സിക്കം സവോള തക്കാളി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വേറെ പച്ചക്കറികൾ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഒലി വേണമെങ്കിൽ ഒലിവ്സ് ചേർക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം ബട്ടറ് പിന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത്രയുമാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അഡീഷൻസ് പലതും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സോസിനായിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മയോണൈസ് വേണമെങ്കിൽ മയോണൈസും ടൊമാറ്റോ സോസും രണ്ടും ചേർക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും പിസയുടെ തന്നെ സോസുകൾ നമുക്ക് ബേസ് സോസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സോസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചേർക്കാനുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതുള്ളൂ ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പിസയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലത്തേക്ക് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബട്ടർ തേക്കാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ ബ്രെഡിൽ ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒരുപാട് മൂത്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബ്രെഡിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് അല്പം ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡ് ബട്ടർ തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോസ് തേച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ലെയർ മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ സോസ് തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അല്പം സവോള വെക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഇത് കുത്തി നിറച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സവോള വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചീസിന് മുകളിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് കൂടി ചേർക്കാൻ ഞാൻ അല്പം ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്യാം ഈ സൈഡിലും ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ സൈഡിലും ഞാൻ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്കൂടെ നമുക്ക് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓവനിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാനിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ പിസ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ബട്ടർ തേച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാനിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ച് ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സൈഡ് വേവിച്ചെടുക്കാം എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മറുവശം കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം 
ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മൂടി തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മറുവശം കൂടി ഇതേ രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ ഒരു സൈഡ് കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പിസ്സ ഇപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ച